السلام علیکم عبد الغفار اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اسپورٹس راؤنڈ اپ میں ہم بات کریں گے چار سے پانچ میجر ٹاپکس ہیں پہلے میں آپ کے ساتھ وہ ٹاپک شیئر کر لوں وہ تمام میٹر جن پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹر کانٹریکٹس کی جن کو آج اناؤنس ہونا تھا لیکن پی سی بی نے اب کہا ہے کہ وہ کل اناؤنس ہوں گے مصباح الحق نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی ہے چیئرمین پی سی بی احسان مانی کیا فیصلہ کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار بڑے ناموں کی چھٹی ہونے کا امکان ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا وہ نام کیا ہے یہ آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ بات کریں گے سلیم ملک صاحب کی کچھ دنوں کی خاموشی کے بعد آج وہ پھر منظر عام پر آئے انہوں نے کہا کہ وہ پی سی بی سے کافی مرتبہ رابطہ کر چکے ہیں لیکن اب وہ آئی سی سی سے رابطہ کریں گے کیا آئی سی سی سے رابطہ کرنے سے کوئی حل نکلے گا پاکستان کریٹ بورڈ نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے یا کر رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ایکسکلوزو ڈیٹیل بھی آج شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان منصور احمد گول کیپر ان کی آج برسی ہے اور جب بھی ان کی برسی آتی ہے تو دل بہت دکھتا ہے کیونکہ ایک ایسا ہیرو جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا جب بات صرف گول کیپر تک آ گئی تھی انہوں نے تن تنہا پاکستان کو وہ عالمی کپ جتوا دیا پاکستان کو چیمپئنس ٹرافی جتوائی لیکن جب منصور احمد بیمار تھے تو کیا ہم نے ان کا خیال رکھا اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ احسام الحق بہت ہی زبردست رول ماڈل ہیں پاکستان کے اور ٹینس میں پاکستان کا جو پرچم ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر کافی عرصے سے بلند کر رہے ہیں لیکن بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور اپنی ایک زبردست کمپین جو ہے وہ کل شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اور جو اس کے اب تک ڈیٹیل ہیں اس کے مطابق دنیا بھر کے جو اسٹارز ہیں جو راجر فیڈر رافیل نڈال ان کے ساتھ بھی ان کی اس وقت کمیونیکیشن ہے تو یہ کیا پروگرام ہے اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن راؤنڈ اپ کی شروعات کرتے ہیں جناب آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹر کانٹریکٹ کے معاملات سے جس کی اناؤنسمنٹ آج ایکسپیکٹڈ تھی لیکن اب کل ہو رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ بظاہر یہی لگتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا اور پاکستان کرکٹ بورڈ یقینی طور پر مصباح الحق جو چیف سلیکٹر ہیں ہیڈ کوچ ہیں ان کی ریکمنڈیشن پر ہی چلے گا لیکن چین میں پی سی بی احسان مانی نے اگر آج اس پر سائن نہیں کیا تو اٹ مینس کہ وہ سوچنا چاہ رہے ہیں وہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں وہ کچھ شاید مشاورت بھی کریں گے دوبارہ مصباح الحق سے اور شاید کپتان اظہر علی جو ٹیسٹ کپتان ہے پھر بابر اعظم سے بھی تو لگتا ہے یہی ہے کہ ابھی یہ معاملہ فائنل نہیں ہوا لیکن جناب جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور کچھ میرے لیے تو بڑی حیران کن ہے کہ وہاب ریاض حسن علی اور محمد عامر تینوں آپ کے جو ایکسپیرئنس فاسٹ بالر ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے اب تک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق اور امکانات بھی یہی دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہوگا اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں تو کوچ مکی آرتھر جو ہے وہ محمد عامر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان کو بہت زیادہ کھلاتے تھے کیا پانچوں انگلیاں یہاں برابر ہیں کیا ہم بالکل ٹھیک فیصلہ کریں گے مختلف کھلاڑیوں کے حوالے سے مختلف آئی اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں محمد عامر کی پہلے اگر بات کریں تو اسپاٹ فکسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی بدنامی کا باعث بنے اس کے ساتھ ساتھ جیل کاٹ کر آئے لیکن ان کو بہت جلدی پاکستان ٹیم میں واپسی کا راستہ مل گیا ان کے لیے دروازے کھلے تھے ان کا استقبال کیا گیا اور سابق چیئرمین اجم سیٹی اس حوالے سے بہت ایکٹیو تھے بہت زیادہ ان کو اسپیشل ٹیلنٹ سمجھ کر پھر سے کھلایا گیا وہ ہر ٹیسٹ سیریز کھیلے ہر ون ڈے سیریز کھیلے ہر ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے لیکن ایوریج پرفارمنس ہی تھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی اگر بری بھی نہیں تھی تو لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا بال ود ان ہم سیلف اپنے لحاظ سے تو وہ اسٹیٹ صحیح لگتے تھے لیکن جو ایک لیڈر آف دا اٹیک ہوتا ہے جیسے وسیم وقار میگرا یا اگر ہم بات کرتے ہیں جیم اینڈرسن کی وہ جو ایک فائیو وکٹ ہال لے کے آپ اپنی ٹیم کو میچز جتواتے ہیں ایسی پرفارمنس ہمیں نہیں دکھا سکے اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ورلڈ کپ کے بعد کہ وہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلنا چاہتے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوچ مصباح الحق بالنگ کوچ وقار یونس کافی ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی ان کے بعد میں آنے والے میڈیا انٹرویوز میں بھی صاف دکھائی دی جس میں انہوں نے کھل کر اس بات پر محمد عامر کو تنقید کا نشانہ بنایا تو کیا اب ان کے ساتھ پی سی بی صحیح کر رہا ہے ہے تو یہ ایک ہارڈ ڈسیزن ہوگا کہ اگر آپ کسی ایک فارمیٹ نہ کھیلنے والے کھلاڑی کو سینٹر کانٹریکٹ سے ہی ڈراپ کر دیں لیکن کیا پھر آسٹریلیا انگلینڈ کی طرح ہم وہ مثال قائم کریں گے کہ اگر آپ سینٹر کانٹریکٹ میں نہیں ہے تو کیا آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے تو کیا محمد عامر ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے سے بھی ڈراپ ہونے والے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی سی بی ا
کوچ مکی آرتھر کے خود وہاب کے انٹرویوز خود وہاب نے مجھے ایک دفعہ جب میرے ڈاؤن نیوز سے پرانا ریپلے میں انٹرویو دیا تو آلموسٹ وہ آنسوں کے ساتھ تھے کہ وہ کیا کریں اور سے زیادہ پرفارمنس تو وہ دے رہے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا ورلڈ کپ سے پہلے اور جب ان کو خواب بھی پھر آیا پھر ان کی ایک بڑے دلچسپ انداز سے واپسی ہوئی لیکن مکی آرتھر نے کبھی بھی ان کو پراپر چانس نہیں دیا وہ ان کو ہمیشہ انہوں نے ان کو سائڈ لائن ہی رکھا سو so, ایسی صورت حال میں جب آپ نے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں کی تھی تو کیا آپ وہاب ریاض کے ساتھ اب ٹھیک کریں گے میرا یہاں پر تجویہ یہ ہے میری یہاں پر گزارش یہ ہے میری یہاں پر میرے یہاں پر اختلاف رائے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سابق چیف سلیکٹر تھے انضمام الحق یا کوچ مکی آرتھر وہ برابر کے ذمہ دار ہیں وہاب ریاض کے ساتھ کیوں بات نہیں کی وہاب ریاض کے ساتھ یا عامر کے ساتھ کیوں کوئی پلان نہیں بنایا اور پھر آبویسلی جب آپ وہاب ریاض کو اتنا عرصہ نہیں کھلا رہے تھے اور انہوں نے اپنا توجہ پھر لمیٹیڈ اوورس کرکٹ کے اندر کی اور پھر اب وہ اپنی فٹنس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں تو محمد عامر کے کیس میں وہ تو سب کچھ کھیل رہے تھے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا وہاب کو تو آپ نے کافی عرصے سے ٹیسٹ کرکٹ کھلا ہی نہیں دوسرا آپ نے ان کو ورلڈ کپ میں بھی آخری لمحے پہ چانس دیا اور ابھی بھی ان کے حوالے سے کوئی سرٹنٹی دکھائی نہیں دیتی تو آئی تھنک وہاب ریاض کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی ان کو لمیٹیڈ اوورس کرکٹ کے اندر پاکستان کی ٹیم میں ابھی بھی ہونا چاہیے پشاور زلمی کے جانب سے بہت اچھا سیزن کھیلے کپتانی اچھی کی ینگ فاسٹ بولر کے ساتھ وہ ایک اچھا ان کے لیے ایکسپیرینس جو ہے وہ ہینڈ ہو سکتے ہیں جو ان کو بہت اچھی نالج شیئر کر رہا ہو الانگ وقار یونس لیکن چونکہ میچ کے دوران تو وقار ساتھ نہیں ہوتے تو وہاب ریاض کو لمیٹیڈ اوورس کرکٹ کے اندر ہونا چاہیے آئی تھنک ہی ڈیزرو اے سینٹر کانٹریکٹ ساتھ ساتھ اب حسن علی کی بات کرتے ہیں حسن علی کے ساتھ تو اگر سینٹر کانٹریکٹ نہ ملا تو یہ تو وہ زیادتی ہوگی کہ الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹے اس کی وجہ کیا ہے میں یہاں کسی کو چور نہیں کہنا چاہ رہا لیکن جسٹ ایک مثال میں نے آپ استعمال کی ہے کہ حسن علی پرفارمنس سوار نہیں ہوئے ان کی انجری کا ایشو تھا ان کی انجری کا ایشو یہ زبان زد عام ہے کرکٹ کے حلقوں میں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ حسن علی کی انجری کو صحیح لک آفٹر نہیں کیا گیا ان کے ساتھ پی سی بی کے میڈیکل کمیشن نے دیاتی کی ہے وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو کر آیا ان کو دوبارہ سے کوئی انجری ہو گئی بغیر کھیلے ہی اور کچھ ان کی صرف وارم اپ یا کچھ سیشنس کے بعد بھی وہ کس کی غلطی تھی مجھے لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل کمیشن سے یہاں پر ضرور سوال جواب ہونا چاہیے ان سے یہاں پر ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ حسن علی کی انجری آخر کیوں ٹھیک نہیں ہو پائی اور حسن علی کی تو ابھی پی ایس ایل میں کچھ فارم ہلکی پھلکی لوٹی تھی انہوں نے ردم حاصل کیا تھا اور آپ ان کو اب سینٹر کانٹریکٹ سے باہر کر کے ایک ایسے ینگ فاسٹ بالر کو جو کہ ابھی پاکستان کے لمبا عرصہ کھیل سکتا ہے وہ کوئی ایوریج فاسٹ بالر نہیں ہے وہ کوئی ایوریج پرفارمر نہیں ہے جس طرح محمد عامر تھے وہ ورلڈ کلاس پرفارمر رہے ہیں ورلڈ نمبر ون بالر رہے ہیں صرف دو سال پہلے پاکستان کو چیمپئنس ٹرافی جتوائی ہے لمٹ لمیٹڈ اوورس کرکٹ کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ ہے ایسے بالرز کا کبھی بھی مڈ کیریئر میں آپ دل نہیں توڑتے یا ان کا مورال نہیں گراتے کبھی بھی اس طرح سینٹر کانٹریکٹ سے باہر کر کے آئی تھنک ہی ڈیزرو اے سیم سینٹر کانٹریکٹ کیٹیگری جو ان کی لاسٹ ایئر تھی ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی رد و بدل کیا یا اگر خدا نہ خواستہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نکال ہی دیتے ہیں آئی تھنک یہ بڑی زیادتی ہوگی پورے پاکستان کرکٹ کے سیٹ اپ کے ساتھ کہ آپ نے اتنا لمبا انویسٹمنٹ کیا آئی نو کہ وہاب عامر حسن کی پرفارمنس کے اوپر آپ سب تنقید کر سکتے ہیں مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا سنڈے دماغ سے سوچیں تو جن بالرز کو آپ نے فیوچر میں کھلا سکتے ہیں جن کا بھی کیریئر باقی ہے ان کو آپ ہمیشہ ساتھ لے کر چلتے ہیں جناب آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ اتنا لمبا عرصہ یا کچھ عرصہ جب وہ ورلڈ کلاس پرفارمنس دے چکے ہوں تو اس کے بعد ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیں اب جناب بات کرتے ہیں باقی کیٹیگریز کی سرفراز احمد جن کا میں نے کل کہا تھا اگین یہی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کو سی کیٹیگری میں لے آئیں گے آئی تھنک ان کی کیٹیگری کوئی بھی ہو لیکن ان کو ٹیم میں اسکواڈ کے اندر یا سینٹر کانٹریکٹ میں ہونا چاہیے اسپیشلی لمیٹڈ اوور کرکٹ کے اندر سرفراز احمد ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر سرفراز بابر کے لیے بہت اچھے ایک تجربہ کار جو ہے وہ ایک ان کے کمپینین ثابت ہو سکتے ہیں جو ان کو گائڈ کریں کیونکہ اب آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا یقینی طور پر اب تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ سرفراز کو واپس ٹی ٹوینٹی کے کپتان بنائیں لیکن ٹیکنیکلی جو ابھی ایک بحث ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر سرفراز ابھی ٹیکنیکلی ون ڈے کپتان ہیں کیونکہ ابھی ون ڈے کپتان اناؤنس نہیں ہوا لیکن بہر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو کپتان مقرر کیا جائے گا یقینی طور پر بابر اعظم ہی ون ڈے کے کپتان بھی ہوں گے
कॉन्ट्रैक्ट में है प्लेयर तो वो खेलेगा जब आपने उसको प्रॉपर चांस दिया है और तब भी वो नहीं चल पाया तो फिर आप उसको खुदाफिज कर देते हैं फिर नए बंदे को लेकर आते हैं सरफराज की रिप्लेसमेंट अभी नहीं है आपके पास लिमिटेड फॉर्म के अंदर रिजवान टेस्ट में अच्छा कह रहे हैं लेकिन वनडे और टी के अंदर सरफराज को मौका मिलना चाहिए एटलीस्ट उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखकर आप उतना अरसा जो है रिजवान को ग्रूम कर सकते हैं उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सलीम मलिक के हवाले से जनाब तो सलीम मलिक जो है वो अब फिर से खबरों में उन्होंने कहा है कि वो पीसीबी से काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं अब आईसीसी से बात करेंगे जनाब बैकग्राउंड ये है कि सन 2000 में आईसीसी ने कुछ स्टिंग ऑपरेशन या अंडरकवर रिपोर्टर के हवाले से सलीम मलिक का कुछ इंटरव्यू हुआ था इंग्लैंड में जहाँ उन्होंने कुछ क्लेम्स किए थे शायद वो फिक्सिंग के हवाले से थे क्या चाहे वो आ, कुछ ऐसे इल्जाम किसी पर लगाने के हवाले से या कुछ भी था जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जनाब पहले भी हमने उनको वो ट्रांसक्रिप्ट भिजवा दिए थे जो आईसीसी ने हमसे शेयर किए थे और अब भी हम उनको भिजवा देंगे और मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम मलिक के दोबारा रबता करने के बाद उनको बता दिया है कि वो ट्रांसक्रिप्ट या वो जो डिटेल्स हैं वो उनको दोबारा भिजवा दी जाएंगी तो वो फिर उसका जवाब दें उसके बाद ही क्रिकेट में उनकी वापसी हो सकती है इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान हॉकी टीम के सबक कप्तान गोलकीपर मंसूर अहमद की आज बरसी है जनाब और बहुत जवान उम्र में ही वो चले गए उम्र नहीं थी ज़्यादा उनकी लेकिन दिल का आर्दा उनकी कुछ जो बताया जाता है कि प्रॉब्लम थे हार्ट का प्रॉब्लम था कुछ फैमिली के हवाले से मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में थे और यही चीज़ें एक बड़े खिलाड़ी का दिल कमज़ोर कर गई ऐसा मजबूत दिल वाला खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान को आलमी कप जितवाया चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई और ट्रू हीरो थे पाकिस्तान के और बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता था मेरे पास डॉन पर जब भी आए हमने कुछ प्रोग्राम साथ किए तो मैं उनको हमेशा बहुत एहतराम दिया करता था एहतराम तो हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को देना चाहिए जिसने पाकिस्तान का सब जिला परचम अपने सीने पर लगा कर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की लेकिन जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जितवाया हो जिस खिलाड़ी ने चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई हो तो उसका एहतराम तो फिर आप पर लाजिम हो जाता है और बहुत जल्दी चले गए मंसूर भाई आप और आपकी मकसद के दुआ करते हैं लेकिन बड़ी तलख यादें हैं उनके आखिरी एक दो सालों की जहां वो बीमारी में मुबतला थे हैदर अली कराची हॉकी एसोसिएशन के उन्होंने बड़ी उनकी खिदमत की और शायद अफीदी उनके पास गए कुछ और लोग गए लेकिन बहुत देर हो गई थी कि कोई हुकूमत या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या किसी ने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं किया जिससे मंसूर जो है वो ठीक हो जाते या वक्त पर उनको वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो हम शर्मिंदा हैं मंसूर भाई की जो सर्विसेज थी हम उसका वो रिवॉर्ड नहीं दे सके लेकिन आप यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मकफरत फरमाए और आपको जवान रहमत में जगा दे आखिर में पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसाम हक का जिक्र कल लाहौर प्रेस क्लब में वो अपने एक इनिशियटिव का आगाज़ कर रहे हैं हंगर जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक भूख की सूरत हाल बन सकती है या ऑलरेडी है आ, उसके हवाले से वो उनकी कंपेन लॉन्च हो रही है और जिसमें रोजर फेडर राफेल नडाल वगैरह भी हिस्सा हैं उसके जब तक मालूम मैंने देखी उसके मुताबिक उनकी शर्ट्स और कुछ उनकी बड़े खिलाड़ी हैं बहुत बड़े इस हमारे दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस स्टार जो हैं रॉजर फेडर हों या नडाल हों खुद एसाम हक तो इनकी जो आप समझ लें कि इनकी साइंड आटोग्राफ जो जितनी मर्चेंडाइज वगैरह वो फैंस को जो है वो फ़रोक के लिए रखी जाएंगी ऑप्शन होगा जैसे अजहर अली ने किया रुमान रईस ने किया बड़ा ज़बरदस्त काम किया तो आई थिंक इसाम हक को सपोर्ट करना चाहिए तमाम फर्टर्निटी को हमारे स्पेशली जो बिजनेस कम्यूनिटी है हमारे जो मुखिर हजरात हैं वो रॉजर फेडर नडाल की जो शर्ट्स वगैरह अगर आ रही हैं पाकिस्तान में भी ऑप्शन हो सकती हैं तो आप उसको ज़रूर अपना इनपुट डालिए इस कोरोना वायरस के दौर में आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर भी तोज्जो दें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा पेज को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि डेली अपडेट्स और साथ साथ आने वाले कुछ इंटरव्यूज़ हैं जनाब वो भी आप ज़रूर पसंद करेंगे इन तो वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा आप सबका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़